ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റും അവിടുത്തെ കാട്ടുതീ അത് അണയ്ക്കുന്നതിൽ ബ്രസീലിയൻ സർക്കാരിനുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന പരാജയം ഇതിനെപ്പറ്റി ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തുണ്ടാവുന്ന കാട്ടുതീ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണെന്നിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ആഗോള പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് എന്നുള്ള സംശയം പലർക്കും ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലയാണ് ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അതായത് ഇന്ന് ലോകത്ത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പത്ത് സ്പീഷീസുകളിൽ ഒരെണ്ണം ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ലോകത്ത് അത്രയും കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും വൈവിധ്യം ലോകത്ത് എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടര ദശലക്ഷം പ്രാണികൾ മാത്രം ആ വനത്തിനകത്ത് അതിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യരാശി ഇന്ന് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്പീഷീസുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശതമാനം വരുന്നത് പത്തിൽ ഒന്ന് വരുന്നത് ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആവശ്യമായി മാറുന്നു ഇതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഉപരിയായി ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണമാവുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ അതിനെ മുഴുവൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നാണ് ദ ലങ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് കാരണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് വരുന്നത് ഈ ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉറ്റുനോൽക്കുന്ന ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖലയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ എക്കാലത്തും നിങ്ങൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക കാരണം ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില ഉയർന്നാൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റുകൾ ഇല്ലാതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ബ്രസീലിൽ കടുത്ത വരൾച്ച നേരിടാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വരൾച്ചയുടെ ഭാഗമായി മരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉരഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഒരു വനത്തിൽ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവും അത് സാ സ്വാഭാവികമായി വനത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ കാട്ടുതീ വന നശീകരണത്തിന് വലിയ തോതിൽ കാരണമാവാറില്ല എന്നാൽ ബ്രസീലിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പലപ്പോഴും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കാരണങ്ങൾ ആന്ത്രോപ്പോജനിക്കായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബ്രസീലിൽ ഈ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനേക്കായി അതല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ റയറിങ്ങിനായി അല്ലെങ്കിൽ പശു മൃഗ പരിപാലനത്തിനായി ഇത്തരം മെഡോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പുൽ പുൽ പുൽമേടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബോധപൂർവമായി വനങ്ങൾ തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അത്തരത്തിൽ തീവെച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ലീഗലൈസ് ചെയ്ത് നിയമാനുസൃതം ആ സ്ഥലം അവർക്ക് തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ വനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഊന്നി അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കുക കൊണ്ട് നിലനിന്ന് പോകുന്ന അവിടുത്തെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള വംശങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ആദിമ നിവാസികൾക്ക് അവരെ അവിടെ നിന്ന് പുറം തള്ളുന്നതിനേക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കുകയും അല്ലാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നയവും ബോധപൂർവം സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാട്ടുതീ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന ആക്ഷേപമാണ് ബ്രസീലിനെ ഇപ്പം മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സർക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഒരു അവികസിത രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ വികസനം നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അവരൊരു പരിധിവരെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മൊത്തം ഭൂമിയുടെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഈ മേഖലകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ബ്രസീൽ നിരന്തരമായ അലംഭാവം കാട്ടുകയാണ് എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അവരെ ഇപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ബ്രസീലുമായിട്ട് ഏത
വനത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നോൺ റീഇംബേഴ്സബിളായി അതായത് അവർ തിരിച്ചു വാങ്ങില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി ആമസോൺ വനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പണമാണ് അത്തരത്തിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റെഡ് പ്ലസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാക്കി യു എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ബ്രസീൽ എന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നു റെഡ് പ്ലസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് റെഡ്യൂസിംഗ് എമിഷൻസ് ഫ്രം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് അതായത് നമ്മൾ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ വന നശീകരണം വനങ്ങളുടെ നാശം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യു എൻ്റെ ഒരു അലൈഡ് സംഘടനയാണ് റെഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവർ ആമസോൺ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ബ്രസീലിയൻ ഡെവലപ് ബാങ്കിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ അവർ ആ പണം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെ അവർ നോൺ റീഇംബേഴ്സബിൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ബ്രസീലിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബേസിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ജി ഒകളോ ആമസോൺ വനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൊതുവായ ഫോറസ്റ്റുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫോറസ്റ്റ് യൂസ് ഫോറസ്റ്റിനെ കൊമേഴ്ഷ്യലായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ച് അവർ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ തടയാൻ അതല്ലാതെ അവർക്ക് കൃത്യമായും വനങ്ങൾ നൽകുന്നതുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ തന്നെ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ധാരാളം പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മാത്രം കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ രീതിയിൽ ആമസോൺ വനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു പദ്ധതിക്കും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് പോലും ഫണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ആമസോൺ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ബ്രസീലിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ആമസോൺ വനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും പണം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രസീൽ എന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖല സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആമസോൺ ഫണ്ട് പോലെയുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് ബ്രസീലിന് ഒരിക്കലും ഇതിൽ കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരിക്കലും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദഗതികളെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉപരോധങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സീരിയസ് ആയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ആമസോൺ വനങ്ങളും അതിൻ്റെ നശീകരണവും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവാണ് ജനുവരി മുതൽ ഈ കാലയളവ് വരെ ആമസോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാട്ടുതീകളുടെ അളവിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപതിനായിരത്തോളം കാട്ടുതീകളാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പുറകിൽ തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങളുണ്ട് അവർ പിടിക്കപ്പെടേണ്ടതും ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആഗോള സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യവുമാ